ரீசெண்டாக ஜென்ஃபோன் ஃபைவ் ஜிக்கு நிறையவே ப்ரைஸ் கட்ச் கொடுத்துட்ருக்காங்க நிறைய நேரம் சேலில் இருக்குது ஸோ நிறைய பேர் ஜென்ஃபோன் ஃபைவ் ஜி ஃபோனை ரெண்டாயிரத்தி இருபதில் வாங்கலாமா இந்த பாயிண்டில் கன்சிடர் பண்ணுறதுக்கு இது ஒரு நல்ல ஃபோனா இப்போது இது இவ்வளோ நாள் ஆயிருக்கு இது லான்ச் ஆகி இப்போ இந்த ஃபோன் எப்படி இருக்குது வருத்தா அப்படின்னு கேட்டிங்க இப்போ ஒரு வாரம் பத்து நாளாக இது என்னோடய ப்ரைமரி ஃபோனாக யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் இந்த வீடியோவில் இந்த ஃபோன் இப்போ எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறத பற்றி பார்ப்போம் ஹே கை சேம் பேர் ஆஷ் நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிறது சி ஃபோரி டெக் தமிழ் வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா மறக்காம கீழே இருக்க தம்ஸ் அப் பட்டன் சப்ஸ்கிரைப் பெல் ஐக்கான்ஸ் அதெல்லாம் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் இப்போ நம்ம வீடியோக்கு போவோம் ஸோ பில்டன் வரையில் என்னோட ஒரிஜினல் ரிவ்யூவில் இது தான் நான் ஃபைவ் ஜி பற்றி சொன்னேன் 2.5D பாயிண்ட் ஃபைவ் டி கொரில கிளாஸ் ஃப்ரண்ட்லேயும் பேக்லேயும் நடுவில் ஒரு அலுமினியம் ஃப்ரேம் ட்ரெடிஷ்னலாக நம்ம எல்லா ஃபோன்ஸ்லையும் பார்த்துட்டு இருக்க அதே மாதிரி கிளாஸ் சாண்ட்விச் டிசைன் பின்னாடி வேர்டிகல் கேமராஸ் முன்னாடி நாட்ச் ரொம்ப டுவெண்ட்டி எயிட்டீனில் வர மற்ற ஃபோன்ஸ் மாதிரியே ஆனால் ஏசூஸ் கொஞ்சம் அவங்களோட ஓன் டச்சும் கொடுத்துருக்காங்க பின்னாடி அந்த கான்சென்ட்ரிக் சர்க்கிள்ஸ் பார்க்க ரொம்ப நல்லாவே இருக்குது ஒரு ப்ரீமியம் லுக் கொடுக்குது எர்கனாமிக்ஸ்னு பார்க்கல ரொம்ப கையில் ஸ்லிப்பரியாக தான் இருக்குது மற்ற கிளாஸ் பில்ஸ் மாதிரி ஆனால் சைடில் கர்வ் ஆகிருக்கிறதுனால கம்ஃபர்டபுளாக இருக்குது யூஸ் பண்ணுறதுக்கு இப்போ அந்த நாட்ச் அந்த மினிமல் பெசல்ஸ் இதெல்லாம் இருக்கிறதுனால ஸ்க்ரீன் டு பாடி ரேஷியோ ரொம்பவே அதிகமாக இருக்குது ஸோ ஃபோன் இந்த ஃபோனில் ஆறு புள்ளி ரெண்டு இன் ஸ்க்ரீன் இருந்தாலும் நல்லா காம்பேக்டாக இருக்குது இப்போவும் இது எல்லாமே அப்படியே தான் இருக்குது நாட்சஸ் இப்போ இன்னும் கொஞ்சம் சின்னதாக இருக்குது கிரேடியன் பேக்ஸ் இப்போ நிறையவே பார்க்குறோம் ஃபைவ் ஜியில் இதெல்லாம் கிடையாது ஆனால் இன்னமும் இது ஒரு ப்ரீமியம் ஃபோன் தான் இன்னும் ஒரு சாலடான ஃபோன் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி டிசைன்னு சொல்ல முடியாது பட் சாலடான ஃபோன் இப்போ நம்ம திருப்பியும் என்னோட ஒரிஜினல் ரிவ்யூக்கு போவோம் ஸோ இந்த ஸ்க்ரீன் பற்றி பேசல இது ஒரு ஐபிஎஸ் எல்சிடி பேனல் ஃபுல் ஹெச்டி ப்ளஸ் ரெசல்யூஷன் நைன்டீன் பை நைன் ஆஸ்பெக்ட் ரேஷியோ டிஸ்பிளே பார்க்குறதுக்கு நல்லா இருக்கு ஒயிட் கலர் கேம் உட் கவர் பண்ணுது வியூவிங் ஆங்கிள்ஸ் எக்ஸலென்ட்னு சொல்லலாம் பிரைட்னஸும் அதிகமாக தான் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ நான் இப்போ இதை பாலியில் நிறையவே யூஸ் பண்ணேன் அவுட்டோரில் நல்லா சன்லைட்டில் நிறைய பிக்சர்ஸ் எடுக்கிறதுக்கு எப்போவுமே அந்த ஸ்க்ரீன் பார்க்குறதுங்கிறது ஒரு பெரிய விஷயமா எனக்கு இல்லை பிரைட்னஸில் எந்த பிரச்சனையும் இல்லை ஆனாலும் பர்சனலாக எனக்கு எப்போவுமே ஆமலட் தான் ப்ரெஃபரன்ஸ் ஆமலட் டிஸ்பிளேஸில் வர அந்த இங்கி பிளாக்ஸ் எல்சிடியில் கிடைக்காது ஸோ அது தவிர இது ஆமலட் இல்லைங்கிறத தவிர வேறு எதுவும் இந்த டிஸ்பிளே பற்றி சொல்லிக்கிற மாதிரி குறை எதுவும் இல்லை சூப்பரான ஒரு பேனல் தான் இங்கே ஏசஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அங்கே நாட்ச் இருக்கு நாட்ச் பிடிக்கலன்னா அதையும் நம்ம ஆஃப் பண்ணிக்கிறதுக்கு ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இந்த நாட்ச் வந்து அந்த அளவுக்கு ஒரு டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி டிசைன்னு சொல்ல முடியாது ஏன்னா இப்போல்லாம் நம்ம நிறையவே வாட்டர் ட்ராப் நாட்சஸ் தான் பார்க்குறோம் சின்ன நாட்சஸ் தான் பார்க்குறோம் ஃபோன்ஸில் ஆனால் இந்த பேனல் ரொம்பவே ஒரு பிரைட்டான பேனல் அவுட்டோர் யூஸ்க்கு ரொம்பவே ஒரு நல்ல பேனல் ஸோ இன்னமும் ஒரு இந்த வருஷம் வர ஒரு ஃபோனோட கம்பேர் பண்ணையில் கூட இந்த பேனலோட குவாலிட்டி அதுக்கு ஈக்குவலாக இருக்குது ஒரு நல்ல தரமான பேனல் தான் கொடுத்துருக்காங்க ஆமோலட் இருந்தால் நல்லா தான் இருக்கும் பட் எல்சிடி பேனலுக்கு இது ரொம்ப ஒரு நல்ல குவாலிட்டி பேனல் எதுவும் கம்ப்ளைண்ட் கம்ப்ளைண்ட் பண்ணுறதுக்கு எதுவும் இல்லை ஸோ வீடியோஸ் பார்க்குறதா இருந்தாலும் சரி நீங்கள் இதில் என்ன பண்ணுறதா இருந்தாலும் சரி எக்ஸ்பீரியன்ஸ் நல்லா தான் இருக்குது ப்ளஸ் இங்கே அந்த வீடியோ பார்க்குற எல்லாத்துக்குமே வந்து அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸை இம்ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்கு இன்னும் பெட்டராக ஆக்கிறதுக்கு ஸ்டீரியோ ஆடியோ சப்போர்ட் கொடுத்துருக்காங்க ரெண்டு ஸ்பீக்கர் இருக்குது இதில் அந்த இயர் பீஸ் செகண்ட் ஸ்பீக்கராக டபுள் ஆகுது ஆடியோ அவுட் புட் நல்லா லவுடாக ரிச்சாக இருக்குது அது மட்டும் இல்லாமல் ஹெட்ஃபோன் ஜாக்கும் இங்கே இன்க்ளூட் பண்ணியிருக்காங்க அதுலேருந்து உள்ள அவுட் போட்டும் நல்லா தான் இருந்துச்சு ஸ்பெக்ஸ்னு பார்த்தா இங்கே வந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டோட ஃப்ளாக்ஷிப் குவால்காம் சிப் ஸ்னாப் ட்ராகன் எயிட் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் கொடுத்துருக்காங்க ஆறு இல்லை எட்டு ஜிபி ரேம் அறுபத்தி நாலு இல்லை இரநூத்தி ஐம்பத்தி ஆறு ஜிபி ஸ்டோரேஜ் மைக்ரோஸ்டி எக்ஸ்பேன்ஷனுக்கு ஒரு ஹைப்ரிட் ஸ்லாட்டும் இருக்குது எயிட் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் சிப் இன்னமும் நல்லா தான் பர்ஃபார்ம் பண்ணுது லான்ச் ஆகையில் ஜென்ஃபோன் ஃபைவ் ஜி ஆண்ட்ராய்டு எயிட் ஓரியோவில் ரன் ஆகிட்டுருக்கு ஏசஸ் வந்து ரெண்டு அப்டேட் கொடுத்துருக்காங்க மேஜர் ஆண்ட்ராய்டு வேர்ஷன்ஸ்க்கு இப்போ ஆண்ட்ராய்ட் டென்னில் ரன் ஆகிட்டு இருக்கு யூசர் இன்டர்ஃபேஸ் ஸ்டார்டிங்கில் லான்ச் ஆகையில் எவ்வளோ ஃபாஸ்ட்டாக இருந்துச்சோ அதே மாதிரி தான் இன்னமும் இருக்குது இன்ஃபேக்ட் இன்னும் கொஞ்சம் ஃபாஸ்ட்டாக இருக்குன்னு கூட சொல்லலாம் எந்த ஸ்லோ டவுன்ஸும் நான் ஃபேஸ் பண்ணல யூசர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ரிஃபைண்டாக இருக்கு
பட் ஆனாலும் ஒரு மாட்ரேட் யூஸ் ஹெவி யூஸ்க்கெலாம் வந்து ஒரு நாள் நிற்காது கேமராஸ்னு வரையில் இங்கே ப்ரைமரி பன்னெண்டு மெகா பிக்சல் சோனி சென்சர் இருக்குது ஐஎம்எக்ஸ் த்ரீ சிக்ஸ் த்ரீ இங்கே ஸ்பெஷலான விஷயம் என்னென்னா எஃப் ஒன் பாயிண்ட் எயிட் லென்ஸோடு வருது இது ஒரு ஆப்டிக்கலி ஸ்டேபிளைஸ்ட் லென்ஸ் இந்த செக்மெண்ட்டில் ஜென்ரலாக ஓஐஎஸ் நம்ம பார்க்குறதில்ல இந்த கேமரா குட் லைட்டிங் கண்டிஷன்ஸில் நல்லாவே பர்ஃபார்ம் பண்ணுது இம்ப்ரெசிவாக இருக்குதுன்னு சொல்லலாம் இமேஜஸ் வந்து டீட்டெயில்டாக நல்ல கலர்ஸோட நல்ல டைனாமிக் ரேஞ்சோட வருது லோ லைட் கண்டிஷன்ஸில் ஜென்ரலாக நம்ம எஃப் ஒன் பாயிண்ட் எயிட் அப்பர்ச்சர் லென்ஸு ஓஐஎஸ் இருக்குது அப்படிங்கையில் பர்ஃபார்மன்ஸ் ரொம்ப நல்லா இருக்கும்னு எதிர்பார்ப்போம் அதுக்கு காரணம் என்னென்னா இப்போ வர எல்லா ஃபோன்ஸ்லேயுமே நல்ல ஒரு நைட் மோடு அந்த மல்டி ஃப்ரேம் நாய்ஸ் ரிடக்ஷன் யூஸ் பண்ணி வர ஒரு நைட் மோடு இருக்குது பட் இந்த ஜென்ஃபோன் ஃபைவ் ஜியில் அந்த சாஃப்ட்வேர் ஃபீச்சர் கிடையாது ஏசஸ் கொடுக்கல அதனால் லோ லைட் பர்ஃபார்மன்ஸ் அந்த அளவுக்கு இல்லை பட் இந்த ஃபோனுக்கு ஒரு கூகுள் கேமரா போர்ட் இருக்குது அதை யூஸ் பண்ணிங்கன்னா நைட் சைட் வச்சு எடுக்கையில் பர்ஃபார்மன்ஸ் ரொம்பவே பெட்டராக ஆகுது ஸோ இந்த இமேஜஸை சைட் பை சைட் பார்க்கல உங்களுக்கே தெரியும் இமேஜஸ் ரொம்பவே க்ளீனாக இன்னும் டீட்டெயில்டாக இன்னும் சீனே ப்ரைட்டாக இருக்குது ஸோ அதை வச்சு எடுத்திங்கன்னா கொஞ்சம் மேனேஜபிளாக இருக்குது அடுத்து செகண்டரி கேமரான்னு பார்த்தா ஏசுஸ் இங்கே ஒரு எட்டு மெகா பிக்சல் அல்ட்ரா வைட் நூற்றி இருபது டிகிரி அல்ட்ரா வைட் கேமரா கொடுத்துருக்காங்க ரெண்டு சென்சர்லேயுமே கலர்ஸ் நேச்சுரலாக வந்துச்சு அது காரணம் இங்கே டெடிக்கேட்டட் ஆர்ஜிபி கலர் சென்சர் கொடுத்துருக்காங்க ஓவரால் கேமராஸ் கடைசி ஒன்றரை வருஷத்தில் நல்லாவே வந்திருக்குன்னு சொல்லலாம் இங்கே ஃபோர் கே சிக்ஸ்டி எஃபிஎஸ் வீடியோவாக இருந்தாலும் சரி எலக்ட்ரானிக் ஸ்டேபிலைசேஷனாக இருந்தாலும் சரி ரெண்டு சென்சருக்கு மட்டும் இல்லை செல்ஃபி கேமராக்கும் எலக்ட்ரானிக் ஸ்டேபிலைசேஷன் கொடுத்துருக்காங்க இங்கே எட்டு மெகா பிக்சல் செல்ஃபி கேமரா இருக்குது அதில் உள்ள பர்ஃபார்மன்ஸும் குறை சொல்லிக்கிற மாதிரி இல்லை நான் இப்போ நம்ம இப்போ கடைசியாக ஒரு தடவை என்னோடய ஒரிஜினல் ரிவ்யூக்கு போவோம் ஒரு சில பாயிண்ட்ஸ் நெகட்டிவ்ஸ்னு பார்த்தா ஒன்று இதில் வாட்டர் அண்ட் டஸ்ட் அசிஸ்டன்ஸ் கிடையாது அஃபிஷியல் அண்ட் அஃபிஷியல் எந்த வருஷன்லையுமே கிடையாது அடுத்து சூப்பர் ஸ்லோ மோஷன் சப்போர்ட் கிடையாது நைன் சிக்ஸ்டி எஃபிஎஸ் ஃபோர் எயிட்டி எஃபிஎஸ் கூட கிடையாது ஃபுல் ஹெச்டி டூ ஃபார்ட்டி எஃபிஎஸ் தான் இருக்குது ப்ரோஸ் மாதிரி பார்த்தா டெடிக்கேட்டட் மேனுவல் மோட் கொடுத்துருக்காங்க ஒரு ப்ரோ மோட் இது ஸ்டில்ஸ்க்கு மட்டும் இல்ல வீடியோக்கும் கொடுத்துருக்காங்க அது நிறைய ஃபோன்ஸ்லாம் நம்ம பார்க்கறதில்ல அடுத்து ஹெட்ஃபோன் ஜாக் இருக்குது நல்லா ஒர்க் ஆகுது எஃப்எம் ரேடியோ சப்போர்ட்டும் இருக்குது இந்த இயர் பீஸ் ஒரு ஸ்பீக்கராக டபுள் ஆகுது ஸோ ஸ்டீரியோ ஆடியோ இருக்குது இது எல்லா பிரான்ஞ்சுமே கொடுக்கணும் ஏசஸ் இங்கே கொடுக்கறது ஒரு ரொம்ப நல்ல விஷயம் ஸோ இயர் பீஸ் பற்றி பேசையில் செல் ரிசப்ஷன் கால் குவாலிட்டி ரெண்டுத்துலேயும் எந்த பிரச்சனையும் இல்லை அது மட்டும் இல்லாமல் ரெண்டு சிம்லேயும் வோல்டி சப்போர்ட் இருக்குது அதுக்கப்புறம் என்எஃப்சி சப்போர்ட்டும் கொடுத்துருக்காங்க இப்போ இதுவும் வந்து இன்னும் மாறல அதே ப்ரோஸ் அண்ட் கான்ஸ் இன்னமும் அப்படியே தான் அப்ளை ஆகுது ஸோ இந்த ஃபைவ் ஜி ஃபோனை நம்ம ரெண்டாயிரத்தி இருபதில் வாங்கிறதுக்கு கன்சிடர் பண்ணலாமா வெல் வாங்கலாமா வேணாமா நீ யோசிக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு சில விஷயம் ஸோ ஜென்ஃபோன் ஃபைவ் ஜிக்கு நிறைய ப்ரைஸ் கட் பண்ணதுனால சேல்லெலாம் இருந்ததுனால இப்போதைக்கு அந்த சிக்ஸ்டி ஃபோர் ஜிபி வேரியண்ட் ஸ்டாக்கில் இல்லை ஸோ இப்போ ஸ்டாக் கிளியர் பண்ணிட்டாங்களா அது திருப்பி ஸ்டாக்கில் வருமாங்கிறது நம்மளுக்கு தெரியல அது ஒரு விஷயம் இப்போ ரெண்டாவது இப்போ இந்த ஃபைவ் ஜி ஃபோனுக்கு ஏற்கனவே ரெண்டு மேஜர் அப்டேட் வந்துருச்சு ஆண்ட்ராய்ட் ஃபைவ் இப்போ ஆண்ட்ராய்ட் டென் அதனால் இதுக்கு திருப்பி இன்னொரு ஒரு ஆண்ட்ராய்ட் வேர்ஷன் அப்டேட் மோஸ்ட்டாக வராது ஓகே இது நம்ம பெருசாக கருத்து தேவையில்லை இதை கூட விட்டுடலாம் இப்போ அடுத்த விஷயம் எனக்கு இது தான் ஒரு மெயின் டீல் பிரேக்கர் ஒரு மெயின் நெகட்டிவாக தெரியுது இந்த ஃபோனில் பேட்ரி லைஃப் இன்றைக்கி தேதிக்கு இந்த செக்மெண்ட்டில் வர எல்லா ஃபோன்ஸ்க்குமே அட்லீஸ்ட் நாலாயிரம் மில்லியா பார் பேட்ரி இருக்குது ப்ளஸ் ஓகே மில்லியா பார் பெரிய மேட்ரு கிடையாது இந்த பேட்ரிஸ் வந்து இன்னும் அதிகமாக பேட்ரி லைஃப் பெட்டராக இருக்குது இந்த ஃபைவ் ஜியோட பேட்ரி லைஃப் ஆவரேஜ்னு சொல்லலாம் கொஞ்சம் பிலோ ஆவரேஜ்னு கூட சொல்லலாம் ஸோ பர்ஸ்னலாக என்னால் இந்த ஃபோனை டே டு டே கண்டினியூஸாக யூஸ் பண்ண முடியாது ஏன்னா இங்கே பர்ஃபார்மன்ஸ் நல்லாயிருக்கு கேமராஸ் நல்லாயிருக்கு பில்ட் நல்லாயிருக்கு எல்லாமே நல்லா இருந்தாலும் பேட்ரி லைஃப் கொஞ்சம் அடி வாங்கிறதுனால எனக்கு இந்த ஃபோன் பர்ஸ்னலாக அந்தளவுக்கு யூஸ் பண்ண முடியல கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருந்துச்சு யூஸ் பண்ணுறதுக்கு பட் நீங்கள் ஒரு லைட் யூஸராக இருந்தீங்கன்னா இல்லை பேட்ரி லைஃப் பரவாயில்ல பேட்ரி எனக்கு சார்ஜ் பண்ணுறது அப்பப்போ டாப்அப் பண்ணுறதுல ஒரு நாளைக்கு ஒரு தடவை டாப்அப் பண்ணுறதுல பிரச்சனை இல்லைன்னு நினச்சிங்கன்னா இந்த ஃபைவ் ஜி ஃபோன் இன்னமும் ஒரு நல்ல ஃபோன் தான் இதோட பர்ஃபார்மன்ஸ் நல்லா